անցած օգոստոսի 17-ին որքանով ես եմ հիշում, Նիկոլ Պաշինյանը երութ ունեցավ առապետության հրապարակում և խոսեց, առաջին անգան խոսեց անցունային աթարադատության, անռաժեշտության մասին Հայաստանում։ Այդ հասկացությունը շերջանարության մեջ մտավ, բայց այն ձևակերպման կարիք ունի, ինչ է նշանակում անցումնային արդարադարություն։ դուք ճիշտ նկատեցիք 2018 թվականի ոգոստոսի 17-ին, երբ կարավարությունը վարճապետա ամպոպում էր, այսկան վարճապետա ամպոպում էր կարավարության հարուր որվա աշխատանքները հանրահավակոմ, ինքը հնչեցրեց այդ միտքը շեշտադրում կատարելով, որ այո անռաժեշտ է կիրարել անցում այն արդարդատություն, որպեսի գողացված, թալանված Հայաստանից դուրս գնացած ակտիվները նաև վերադարձվեն ոգնում է անձյալում կատարված զանգվածային մարդու իրավունքների, խաղթումների բացահայտմանը և ապագայում դրանց կրկնությունը թուլ չտալոն։ Ընդհանրապես անցումային արդրադատությունը դերևս բովանդակություն իշ չխոսենք գործ ընթացից, ինչպես պետք է կիրարվի անցումային արդարադատությունը, միջազգային փորձը ծուծ է տալիս, այդ թվում նաև մեր հարևան երկրներիս մեկի վրաստանի փորսն է ծուծ � դրա իրականացման մեխանիզների մասին։ Նոր դրանից հետո ստանալով այդ համաձայնությունը, համաձայն լինի այդ նպատակների իրականացման հետ, նոր կիրարեն անցումային արդադացյուն։ Բայց մինչև կիրարում կանի պուլեր պետք է անսնի, շտ կարևոր է, որը ազգային փորձագիտական ամբողջ ներուժը համախմվի և ազգային փորձագետները կննարկեն և ասեն արդյոք պետք է անցումային արդարադատությունը կիրարվի թե ոչ, եթե գտնում եմ, որ այո պետք է կիրարվի և ինչ մեխանիզներ պետք է կիրարմեն, դրանից հետո նոր միայն պետք է հրավիրվեն միջազգային փորձագետներ, միջազգային կազմակերպություններ, որոնք մասնագիտացված են որոշվի, այսկն ինչ մեխանիզներով է կիրարվելու, բայց այդ մեխանիզների կիրարման շուշ նաև պետք է լինի կաղաքկան համաձայնություն։ Կարծում ենք նոր ձևավորված ազգային ժողովը, եթե Հայաստանում որոշվի, որ ուժերի մասնակցությամբ, մասնավորապես, այը, մասնավորապես նաև այն կաղկկան ուժերի, որոնք իրենց նախնդրական ծրագրերում ունեցել են անցումային արդարադատություն իրականացնելու մասին դրույթներ, այսիքն այդ կաղկկան � պատկերասնում են այդ գործ ընթաց է ինչպես պետք է կատարվի և ինչ գործիքներով, այո նաև կաղաքացիական հասարակության, կազմակերպությունների հետ կննարկումների արդյունքով, որով հետև պետք է դա լինի կոնսենս ուրեմը իշխանությունները նախորդ ռեժիմի, որովհետև այդ ամեին չը նաև ապացուցվում է փորձով։ Ըրինակ, եթե մենք դիտարկենք չիլի 
օրինակը, որ դեղ կիրարով է լեհանցում այն արդարադատություն և որ ստեղցվեց իրենց առաջինը ճշմարդության հանձնաժողով, այնդեղ հավասարապես ներգրավված են եղե կոնքրետ այդ պահին գործող իշխանության չորս ներկացությ Ոչ թե կաղակ կան ուժեին, այդ վարճակարքի փորձն եմ ես ասում բանի, կոնքրետ չի լի, այսինքն կարևորը այդ նպատակն է, որ բոլորի համար, այդ թվում ամենակարևորը հանրության համար այդ նպատակները հասկանալի լինեն և ինքը տա այդ աջակցությունը Հիմա պաստացի մենք պետք է նշենք, որ Հայաստանում դերևս հանրության համար հասկանելի չի, դա շտ մոտ հանտար է անցում մային արդարադատությունը և մեր կազմակերպությունը, որպես այսպես հանզնարու կազմակերպություն Հայաստանի դատայրավական բարեպոխումների հակակորուպթյոն պայքարի, մենք նախաձերնեցինք արդեն և իրականասնում ենք որոշակի գործ ընթաց, առաջինը դա փորձագիտական իչպես նշեցի ներուժի Հառաջին է փորձագիտական ներուժի համախմբումներ և դա կնարկումն էր փորձագիտական հարդության վրա, եկրորդը ուսումնասիրության կատարումն էր տարբեր երկրների փորձի ուսումնասիրությունը, Հայաստանյան փորձի ուսումնասիրությունը, որտև ի վերջո Հայաստանում մենք ունեցել ենք անցումային արդարադատության իրականացման որոշակի էլեմենտներ, որինակ մարդի մեկի հարցերով պաստահավակ խումբը դա իրականում կարլի համարել անցումային արդարադատության իրականացման այո եղանակ և մեր առաջարկություններն ենք ներկայասնելու շուտով կարավարությանը այդ առումով։ Եվ երորդ ուղություն նախատեսում ենք, որ հանրային լայնացավալ կնարկումներ կազմակերպենք այդ հարցերում, որպիսի հանրությունը իրազեք լինի, թե ինչ է անցումային արդարադատությունը և ինչ մեխանիզներով է դա իրականացվում։ Շատ լավ, տեսեք, ընդհանապես կալ է այսպես դասական արումով բաժանել չորս մեխանիզների խմբի, առաջինը դա գրական արդարադատությունն է, եկրորդը ճշմարտության որոնումն է, երորդը պոխատությունն է և չորորդ համակարկային բարեպոխումն է։ Աժմ խոսենք, թե դրանցի ձյուրական չուրը իրենից ինչ է ներկայասնում։ Կրական արդարադա� սրուցի սկզբում, որ անցումային արդարդատությունը ուղված է մարդու իրավունքների զանգվածային խաղթումները բացահայտելուն և հետագայում դրանց կանխարգելելուն և այս առումով շատ կարևոր է կրիական արդարադատության իրականացումը, որովտև յուրեկանչուր ոգ, որը խոշտանգման է են թարգվել, որի իրավունքները խաղթել են, ինքի իրավունք ունի իմանալ, թե ով է կանգնած եղել այդ իրավախաղթու� 
կոնցեպտուալ մետ խնդիր կա, պետք է մեր հանրությունն առերեսվի իրա պատմության հետ հատվածին և իման է ճշմարտությունն այդ մասին, որպիսի հետագայում կանխարգելի նման մոտեցումները։ Ընդհանրապես անցումային արդարադատությունը երկու տիպի հասարակություններում է կամ պետություններում է իրականասնում։ Առաջինը և որ կան զինված բախումներ և դա ավելի դրանց հետևանք է և մյուս տիպի երկն է, ոտեղ ոչ որդավարական համակարքերում են եղել այդ խաղթումները։ Հիմա Հայաստանի արդ դեպքում մենք որ տիպի պետություննեն ենք հանդիսանում։ Թվում է մենք իարկ է մենք առաջինը չենք, եկրորդն է թվում է թե մեր մոտ մենք ունեցել ենք սահմանադրություն, օրենքներ, ամեն ինչ այսպես ասած չակերտավոր օրենքի տառի համապատասխան է արվել, բայց իրականում մենք ունեցել ենք քվազի ժողովրդավարական համակարգ եւ այդ զանգվածային իրավախախտումները հենց դրա հետևանք են։ Օրինակ ինչ տիպի զանգվածային իրավախախտումներ են իրականացվել։ Դա ընտրությունների համատարած կեղծիկներն են, որոնք պետք է բացահայտվեն, կոռուպցիան է, թալանը, որոնք որի հետևանքով ունե զրկվել են մեր երկրի բնակչությունը եւ այդ ակտիվները դուրս են հոսել, երրորդը դա հետևանք է օրինակ այդ իրավախախտումների ընտրական նույն մարտի մեկը, չորրորդը կարող ենք նայել գերակաշա ճանաչելուն ուղված պետության ոչ իրավաչապ գործողություն է, որի հետևանքով անձիկ քաղաքացիներ իրավանական անձիկ իրենց ունեցվածքն են կորցրել, հինգերորդ կարող ենք նայել բանակում կատարված հանցագործությունները այո չեմ բացայտվեղ խոսքը խաղաղ պայմաններում իրականացված այդ այո բռնությունները մահերը եւ այլն դա ու այստեղ մենք կարող ենք շարունակել սրանք են զանգվածային իրախախտումներն են հիմա քրեական արդարադատության գործիքը հիմնականում հնարավորություն է տալիս այն առաջի խումբ տիպի երկրների համար, որտև եթե կամ պատերազմի հանցագործներ, դրա համար զբաղում է միջազգային քրեական դատարանը, այդ մի մոտեցումն է, երկրորդ մոտեցումը, երբ որ ստեղծում են իրավիճակային այդ հոգ կամ հիբրիդային դատարաններ, դա մակի անվտանգության խորթի որոշման է ստեղծվում այդ իրավիճական եւ որ դատական համակարգը սպանված վիճակում է անգործունակ եւ երկրում այդ հոգ դատարանները իրավիճակային ստեղծում են, որ դա գալիս են միջազգային ճանաչում ունեցող դատավորներ, հա եւ իրականացնում են։ Մյուսը եթե ու ավելի շատ ուզում են օգնել դատական համակարգը, ինքը ամբողջապես պարված չի, ունի առողջ մաս, ստեղծում են հիբրիդային դատարաններ, միջազգային դատավորների եւ տեղական դատավորների մասով։ Եվ երրորդ հնարավորությունը քրեական արտադրության դա դատական համակարգն է տեղի, որով հնարավոր է իրականացնել հենց սահմանադրության շրջանակներում դատական համակարգի մասնագիտացված դատարանների ստեղծման միջոցով այդ բացահայտումները, որովհետև այստեղ շատ կարևոր է անպաջելության միջավայրի վերացումը, սա է քրեական արդա եւ մեղավորներին պատժելը։ Այստեղ խոսքը չի գնում բոլոր մեղավորներին։ Այստեղ գլխավոր կազմակերպիչների մասին է խոսքը, որովհետեւ հանրությունը տեսնի, որ այդ անպաջելությունը վերանում է եւ նրանք կանգնում են քրեական արդարադատության առաջ։ Երկրորդ խումբը ճշմարտության որոնումն է, հա մարտիկ իշպես նշեցի ցանկանում են հասկանալ, ովքեր են կանգնած իրենց 
իրավունքների, խաղթումների ետևում և հիմնականում ստեղցում են ճշվարտության կամ հաշտեցման հանձնաժողովներ, ոտեղ գալիս են և զոհերը և բրնարարները ներկայասնում են, թե ինչ է եղել անձյալում կոնքրետ իրավախաղթումների մասով և հիմնական նպատակը այստեղ բացահայտելն է մեծ և փոքր տարբեր կիչ շատ մասնակցյուն ունեցող պաջ ենք, խնդիրը դա չէ։ Եվ այս առումով ճշմարդության հանձնանժողովները իրենք ունիկալ միջոսներ են, դենք դատարաններ չեն, ավելի շատ պաստահա� Եվ այստեղ ամենան կարևորը նա է, որպիսի բրնարարները գան և պատմեն, իրենք պետք է ունենան երաշխիքներ, եվ պետությունը պետք է ապահովի է երաշխիքները, որ ներելու է այս ինչ հանցագործությունները, հրապարակմամբ և այդ հաշվետվություններում լինում է առաջարկություններ, որոնք նաև ուղված են մյուս մեխանիզների իրականացմանը, դա կաղղ է վերաբերվել պոխատություններին, համակարկային բարեպոխումների իրականացմա� վստահելի ամձիկ, մասնագետներ, ոչ կաղաքական կերպաներ, այսկն կաղաքական գոզնություն չլինի, ինչոր կուսակթյան շահ չբերվի հետ հանձնաժողում, ոտև է տեղի գլխավոր շահը հանրության շահի ներկայացում նախքին իրավիճակը վերականգնվի, եգրորդ գան արդեն մյուս պոխատությունների հարցը, դրան կաղ են պոխատությունները լինեն ինչպես առողջապահական, սոցիալական, իրավական, հոքեբանական ծառայությունների տեսքով, որոնք կարող են ստանալ զոհերը, եկրորդը կաղղը եկրորդ խումբը պոխատությունների, դա վինանսական պոխատություններն են, որոնք կաղղը լինել և իշոր խումբը անձանս տրամադրվել և անատական մակարդակում անձերին կաղ է տրամադրվել։ Եվ պոխատությունների չոր խում բավլի խորդանշնական պոխատությունների մասին է և որ պետությունը կամ տվյալ այդ որվա կարավարությունը, ազգային ժողովը, ներեղություն է խնդրում նախքին իշխանությունների կատարած զանգվածային մարդու իրավունքների խաղթումների համար, խորդան նշական միջոսներ են կիրարում, հուշարձան են հիմնում, թանգարան են հիմնում, ո պրոցեսի, գործ ընթացի, պատմության է թատվացի մասին ճշմարտությունը ներկացվում է հանրությանը և արդեն մյուս խումբ խնդիները կախված է համակարկային, այսինք են չորորդ խումբը դա համակարկային բարեպոխումն լուստրացյան է, եգրորդը վետինգն է, երորդը հասրակական ակտիվիզն է և չորորդը կոնքրետ ոլորդային բարեպոխումների իրականացումը։ Եվ այս առում էլ մեր փորձագիտական այդ համաժողովում շատ թեշ կնարկումներ թե ոչ, լուստրացյան ինքը ավելի խմբային հատկանի շով կիրորվող միջոցարում է, որինակ հնարավոր է կիրարվի ինչոր կաղկական ուժի անդամների համար, պատասխանատուների համար պաշտոններ զբաղեսնելու արգել, կաղ է կիրարվի 
օտար երկրյա հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցությամ ունեցող անձանց, դրա ոյնյակները մեր նախկին խորդային հանրապետությաններից որոշները իրականացրել են, ոյնյակ նույն լատվյան, լիտվյան, էստոնյան և որ արգելեցին պակին տեղում, պակի գործակալներին բացահայտեցին և նա չթուլատրեցին պաշտոններ և որ արգելեցին կոմունիստական կուսակցություն իրեն սմոտ և չթողեցին հանրային ծառայության պաշտոններ զբաղեսնել պետական ծառայության այդ թվում։ Սա լուստրայցյան է և այս հարցերը շատ կարևոր պետք է կնարկումն էր։ Մյուսը վետինգն է, որը մակրումն է, կաղաքական, պետական համակարկում տարբեր պաշտոնյաներից, հանրայինց առայողներից, բայց այստեղ շատ կարևոր է դիտարկում մենք անհատական հատկանիշները չապորոշիչը դա բարեխղջությունն է։ Եվ որ դու դնում ես բարեխղջությունը, իս բարեխղջությունը ունի չորս տար և այս տարերի յուրական չուրով, ես թվարկեմ դրանք դա առաջինը կոմպետենցյան է, այսինքն մասնագիտական գիտելիքները, եկրորդը էցիկան է, վա արվելակերպը, երորդը հաշվետվողականությունը, եվ եստեղ առաջնահեր դիտարգվում է գույքայի հիմա եթե որինակ շատ է խոսվում դատական համակարգոմ, այսկեն եթե պետք է դատավորների կամ ուժային կարուսներում, կամ իրավապա կարուսներում, հիմնականում այդ համակարգերում է վետինգ լինում, պետք է ես չորս հատկանիշները � Մեխանիզմը դա հասրակական ակտիվիզն է, հասրակությունը պետք է տեղյակ լինի, հասրակական ակտիվ խմբերը մասնագիտացված պետք է ուղեկցեն այս բոլոր գործ ընթացը սկսելու պահից մինչև ավարտը և հանրային լուրջ վերասկողություն իրականասնետ այդ ամբողջ գործ ընթացի մասով և տեղեկասնեն հանրությանը, ինչպես նաև աճակցություն ծուցաբերեն այդ ամբողջ գործ ընթացի մասով և չորով մասը բխում է համակարկային ոլորդային այլ բարե փոխումն է ենտեսեք, եթե դատական համակարկը մակրվում է, ապա ինչ պետք է հաջորդի դրան, պետք է դատական համակարկի առողջացման արմատական բարե փոխում ուրեմ բարեպոխումների նպատակ անցում այն արդադացյունում։ Դա այն է, որպեսի կանխարգելել, այն իշտ տեղե ունեցել, ապագայում թուլ չտա դրա վեր արդադրությունը և նորիս կրկնությունը։ Սա կալ ասել վունդամենտալ մեխանիզմ է, եվ որ մարդու իրավունքները խաղթող պետական մարմիններից, պետական ծարողներից մենք արդեն փորձելու ենք ունենալ մարդու իրավունքները հարգող պետական ծարայողներ և պետական մարմիններ, որպեսի կրկնությունը չլինի։ Սա էլ եսպես շտ շատ լավ, դա ամենա կարևոր հարցն է, որովտև եթե մենք ես ամբողջ ուսումնասիրությունները չանենք, չասկանանանք, հանրությանը չտեղի կասնենք, փորձագիտական ներուժը չմոբիլիզասնենք, այդ պատասխանները շատ դժվար է տալիս։ Ես կաղ եմ ներկասնել մեր փորձագիտական համաժողովի, այսպես նախնական արդյունքները, � դատարանից կամ իրավիճակային և հիբրիդային դատարաններից։ Կրիական արդարադատությունը հնարավոր է իրական ասնայել Հայաստանյան դատկան համակարքի միջոցով դրա որենզությամբ սամանադրությամբ ընձեղաց հնարավորությունները� 
սամեք մենք ընդեղ նաև կարծիք ունեցանք, կնարկեցինք, ոյնակ, մարդու իրավունքների հարցերով դատարան, որը կարող է կննել դա, կարծիք նաև հնչեցվեց, որ մենք պետք է ունենանք նաև կորուպթյոն հարցերով զբաղվող մասնագիտացված դատարան դա էլ մյուս ուղություն է, հիմա վերադարնանք ճշմարթյան որունման, այստեղ բոլ որը միանշոնակ համակարծիք էին, որ պետք է ստեղցվի ամպայնման ճշմարթության և հաշտեցման այդ հանձնաժողովը կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր հարց է և իմ կողմիս թվարկված այն մարդու իրանքների զանգվածային իրավախաղթումների մասով դա պետք է ստեղցվի, ռյալ ողջամիջ ժամանակահատված նախատեսվի դրա համար, երբ պետք է ստեղցվի, ազգային ժողով արդն ձևավորվում է և իր առաշնային կնարկումներից մեկը պետք է վերաբերվի անցումային արդարադատության մասով։ Եվ պոխատությունների մասով բնականաբար էստեղ էլ գրետ է բոլորը համակարծիք են, այո պոխատությունների ինսիտութը պետք է գործի, խորդանշական միջոսները պետք է կիրարվեն, բայց այս ամբողջ հը պետք է ելնվի Հայաստանյան հնարավորությունների բյուջեի սամաններից այսինքն որ խմբերին տրամադրվի, ում տրամադրվի այդ պոխատությունները։ Եվ շատ կարևոր էր այստեղ չորոր խումբա համակարկային բարե պոխումների, կալ ասել, որ գրետը բոլորը համաձայն էին Հայաստանում վետինգի կիրարման հա որպես ինսիտութի գիրարման հարցերով, կարծում ենք, որ դա կլինի հասրակկան ակտիվիզմի հարցով էլի գրետը բոլորը համակարծիք էին և բարեպոխումների ոլորդային իրականացման հարցերով գրետը բոլորը կալ է ասել, որ համակարծիք է ինչ շմարթյան որունման մեխանիզմի հարցով, պոխատությունների հարցով և համակարկային պարեպոխումների բացարությամբ լուստրացյայի իրականացման մյուս հարցերում։ Ազգային ժողովորքան շուտ դա ընդհունի շատ լավ, պետք են թունվի համապատասխան որենք, անցումային արդարդատության իրականացման մասին, և ամեն ինչը պետք է լինի որենքի շրջանակներում, պետք է շուտ սկսվի, մինջազգային փորձը, ասում է, պետք